俗话说得好，人在上海飘，哪能不搬家？在经过各种精挑细选之后，我终于找到了一间位置和价格都比较合适的房子。而迎接我的是，这也太空了，连床都没有。那基本的家具总归要有吧。桌子五九九，茶几七九九，椅子幺五九九，床垫二九九九。这么算下来，我还得花好几千块买家具。不如看看万千网友都是怎么搬家的吧。怎么还能捡到家具的呀？哎，我有个想法，有没有可能免费捡出一个家？在正式搬家之前，首先得知道我还缺点什么。对于我这个十平的小房间来说，所能容纳东西其实并不算多，无非就是桌椅、床、茶几，不能忘了床头柜，还有就是一些能够提升房间逼格的物品，比如地毯、灯和镜子。因为房间书架的位置已经固定住了，所以我只能勉强的把它放在先放地上。OK， 我的温馨小窝就这样初步完成了。光有设想可不够，距离交定金只剩一周了。我得抓紧速度。我对所需物品进行了大致的分类。那么要解决的第一个问题就是刚需，大件家具。隔壁邻居正好在装修，先去看一看。哎，弄弄脏哦，就是你们这里有多的什么大件的家具？就你们一般都丢到哪里去的？没有，这大件的家具怎么能乱丢、啊？根据二零一九年颁布的《上海市生活垃圾管理条例》，废旧家具等大件垃圾因无法满足城市的垃圾分类标准，需要预约专门人员进行回收，并根据家居的种类、件数、运输距离、居住楼层和有无电梯支付相应的回收费用。单件家具的费用就可达到一百多块，而除了预约上门，还可以按照装修垃圾清运的标准回收处理。以我所在的建安区为例，小于等于三吨的都按照六百元收费。所以为了节约成本，很多人会选择偷偷把废弃家具丢在路边。我就在楼下无意中发现了一个造型独特的钟，可惜已经有点损坏了，没法正常使用。如果这些被人遗弃的物品能够找到其他的归宿呢？于是就有了 stooping。Stooping 的原因为弯腰捡拾或是门口台阶，现在引申为把废弃物品捡拾回家进行二次利用。像床垫、沙发、桌椅这类大件废弃家具，就是最常 Stoop 到的物品。比起让它们淹没在垃圾堆里，放在路边让有心人 （A.K.A. Stooper） 捡走，成为了另外一种可能。那就先从家附近开始吧，小区门口就是个不错的地点。结果找了一圈都是残破的，根本用不了。于是我把希望寄托在附近比较明显的垃圾回收点。哎，师傅，你这边东西是可以捡的吗？就是这个，它稍微掉了点漆。就这个柜子跟后面这个柜子是一套，对，它缺角。但是这个其实很好买，就网上大概几十块钱就可以买到这种。虽然这两个柜子稍微有点瑕疵，我还是决定先把它们带回家。但是想要捡出一个家来，光靠家附近的点可不够，我需要扩大一下 stooping 的范围。听很多 stooper 开玩笑说，梧桐树下会长出各种大件家具。我的目标也锁定在了梧桐区，也就是法租界旧址，西起华山路，东至陕西南路，北到长乐路，南达赵家浜路的这块区域。因为这一带以老房屋居多，楼层低，搬运便利，而街边的商户更迭频繁，人员流动性强，常会出现被淘汰的家具。为了让垃圾捡得更加高效，我决定向上海最早开始 stooping 的 Mikiko 老师请教一下。路线的话，我会比较推荐从富民路巨鹿路路口按那个巨鹿走，走到湘北路这边，然后再走到长乐路，再走到乌鲁木齐中路这一块。绿房子呢？于是我决定按照 Mikiko 推荐的路线，开启一次正式的 stooping 之旅。时间的话，最好是在晚上十点以后，因为那个时候作业工人、清洁人员他们都下班了，会有人就是会偷偷的去扔大件垃圾。现在是晚上九点五十九分，然后前面马上就到了 Mikiko 之前推荐的那家酒吧，就是 Lotus Bar， 我们可以去看一下门口可不可以 stoop 到一些东西。那边其实有一个垃圾点 ，stooping 的地点主要还是垃圾房。
一般会在垃圾房旁边的一个点，它不会有一个 logo 放在那里或者一个很明显的标志，就可以留意那些点。这个是别人不要的衣物哎，但是不是我们今天的目标。这种垃圾作业车是一个很好的地点，我经常可以在那里看到好东西。它会放好几天，大概两到三天，这个车满了，它才会一次性开走。如果你有看到好东西，就果断下手，然后把它捡回家。你平时都是几点过来的？现在倒是不是疫情那个嘛，疫情那个要等到要等十点钟，现在。所以，作业师傅很有可能在我开始 stooping 前就把路上的大件垃圾带走，成了我潜在的竞争对手。这个沙发皮都裂开了，软装清洗的嘛，就主要是沙发、床垫、地毯和窗帘。如果是地毯的话，我不太建议大家捡。因为地毯还蛮难清理的，还是比较建议大家尽量花少一点的成本。我家也放不下呀，我需要的是个大 house， 不是一个大地毯。现在是我们人是在长乐路的六百六十弄，然后这里有一个垃圾点，被我发现了一把品相还不错的椅子。哦，但是好像是可以重新装回去的。哦，好像可以。OK。最近因为疫情的话，还是建议大家戴上手套，然后最好带一下消毒喷雾。枕头是干垃圾。其实枕头应该归为可回收垃圾的品类，是适合回收利用和资源化利用的。有点心动，拿回去洗一洗。接下来就到了我们的最后一站——乌鲁木齐中路，我决定直奔那个绿房子垃圾点。其实，在 stooping 的过程中，潜在竞争对手除了有流浪的拾荒老人、到处巡逻的环卫工人，还有阿姨妈妈们。<笑>阿姨妈妈们真的有时候太快了，他们好像是做什么类似于护理或者是家政保洁，他们人也都很好。我看到他们在捡东西，然后我也去看看有什么好东西。我们家附近很多酒吧倒闭了。然后我们就看到了很多那种像稻草一样编的那种圆形的席子，阿姨他们就开始讨论说，哎，可以家里蒸包子啊，什么什么什么的，在他们强烈安利下，然后拿走了一个。他们对，就是这个东西好不好的判断，完全基于生活经验，比我们年轻人更，更有眼光一点，我觉得。但我们年轻人也有一套，那就是巧用互联网。我发现，像 Mikiko 这类 Stupor 会在社交平台上发布线索，并建立了一系列相关的社群。于是我混入了一个神秘的组织，里面的 Stupor 活跃度很高，大家一般都会遵守照片加上地理位置的规则。我也是这么蹲到了一张品相还不错的宜家风小书桌。嗯，天顶花园，好像找到了。因为线索发布者并没有在群里说明桌子具体的尺寸，于是我提前准备了卷尺测量。好在它还算比较轻便，容易带走。但如果是一米五乘两米的大床垫呢？东西都没收了。哦，好嘞。对，因为我上班过了。对，因为这个是公寓楼啦，大部分人其实应该就是住个一年半年，可能就走了，没有买自己的家具的习惯。其实我觉得倒不是东西值钱或不值钱吧，因为刚好如果有人需要，然后能给到别人，觉得对环境跟节省大家时间都还蛮好的啊。塞了一整个大电梯，还好他们够大，够我们装了。现在我已经齐所有的大件家具。剩下这些该怎么办呢？我发现市面上出现了很多好物交换的市集，现场所有的一切都是免费的，这也太香了吧！我仔细看了一下，除了食物、药品以及贴身衣物以外，基本都能用于交换。那我就多带点东西去换呗。杨老师，最近有什么闲置的东西吗？这个飞盘，这飞盘我现货了。可以，谢谢。
家这次捐献的物品主要有闲置的衣帽鞋包、数码产品、小件家电和美妆饰品。走，出发！我这次的目标主要是通过以物易物的方式换来一些实用的居家好物。这里是一些闲置的衣物，然后这里有一些。哦，哎，挺漂亮，我觉得装饰也可以。Hello Hello， 你好。说我想剪出一个家来，交换。还有家徽的。哇，好可爱。没问题，完全可以。<笑>你跟他有什么故事可以跟我们分享一下？我给我小孩买的，他很可爱，所以就是 all you need is love。那你就想要这本书是吗？好的，这是我们同事的，然后他其实是一个关于 MBTI 的那个讲解性格的。随着国内二手市场的兴起，毒品的意义也得到了延伸，从路边食物到以物换物，免费和物尽其用都成了这项运动的主题。目标就是将二次利用进行到底。可以，你叫什么呢？琪琪，对，琪琪，嗯嗯，我来把你摄影机给我们俩拍个照。就是你手头上有没有什么居家好物可以跟我交换？哦，这个是你的日落灯吗？这次的市集交换实在是物超所值，除了换到非常特别的地毯和日落灯，还收获了很多实用且好看的小物件。那么最后一步就是房间大改造。好，大家看一下，这就是我剪出来的一个家。请问 n a s a 老师对这次软装打几分呢？满分。<笑>这次虽然是剪出了一个家，但 Stupin 并不是剪了就完事，还是需要考虑很多成本的。首先要想到的就是搬运成本，然后是清理和改造的费用。像床垫、沙发这类大件家具，用的最多的还是货拉拉。我有叫过出租车或是小推车直接带走。当然，建议大家还是就近原则捡东西，这样最省时省力。清理的话，我主要还是靠自己动手。像床垫、椅子这类不易物品，我特意购买了针对性的清洁剂。所以我统计了一下这次 Stupin 的成本，其中搬运花费了一百四十四元，清洁加上改造花费了一百一十七元，总共花费了二百六十一元。这么算下来，确实节省了不少。这次的捡宝之旅也让我开始思考，这种低成本的生活方式带来的到底是什么。随着经济发展，消费文化兴起，人们不再将旧物循环视作生存的必备技能，而是信奉新的就是更好的。捡垃圾仿佛成了老一辈才会去做的事情。其实 ，Stupin 并不是什么新鲜事，只要有心，人人都可以成为 Stupin。正如 Stupin 最初的 slogan 所说的：“一个人的垃圾是另一个人的宝贝。”果然，清晰地记得，当我捡到一个垃圾时的那种喜悦与激动。这种感受可能要比我自己买一个同款来得更加强烈。Stupin 的过程也不只是捡到什么有用的东西，还需要我们用心观察身边的环境，解锁生活带来的惊喜。我也发现自己渐渐和这个城市和居住在这里的人们产生了更多有趣的连接。这次应该不是我们带走的，因为感觉它太可惜了，然后我们带不走它，所以我就决定把它放在这里。<笑><笑>可以骑马回家，<笑>给我乐死了！<笑>谢谢你看到这里，我是本期的编导 QQ， 别忘了点赞、订阅、打开小铃铛，我们下期再见，拜拜。